வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு வித்யாஸ் குக்கிங் இன்றைக்கி உங்களுக்கு நான் சேமியா பொங்கல் ரெசிபி செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் நான் என்னோடய சண்டே பிரேக்ஃபஸ்ட் சீரீஸில் வந்து இந்த சேமியா பொங்கல் ரெசிபி நான் போஸ்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ரொம்பவே அருமையாக இருக்கும் சண்டேஸில் நீங்கள் இந்த மாதிரி சேமியா பொங்கல் மெது வடை சட்னி சீம் செஞ்சு ஓ ஃபேமிலிக்கு பரிமாறுங்க இப்போ இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் அந்த சேம் முறை பார்த்துக்கலாம் இந்த ரெசிபியில் யூஸ் பண்ண பொருட்களோட மெஷர்மெண்ட்ஸ் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் பில்லோ திஸ் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேன் அப்படி இல்லைனா ஐ கார்ட் அபவ் திஸ் வீடியோ நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா என்னோடய பிளாக் வந்து டேரக்ட் ஆகும் நான் வந்து பைத்தம் பருப்பு யூஸ் பண்ணுறேன் சேமியா பெருங்காயத்தூள் கருவேப்பில் பச்சை மிளகா சென்டரில் ஒரு கீழ் போட்டு வச்சுருக்கேன் இஞ்சி தட்டி வச்சுருக்கேன் மிளகு சீரகம் இந்த சேம் ரெசிபி வந்து இங்கிலீஷ் வீடியோவில் கூட போஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க இங்கிலீஷ் வீடியோட லிங்க் கூட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் பிலோ திஸ் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேன் இப்போ நான் வந்து தேங்காய் சட்னிக்கு வந்து தேங்காய் பல் தயார் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பொட்டுக்கடலை பச்சை மிளகா கொஞ்சமாக புளி ரெண்டே பல் பூண்டு சட்னி ஆனது தாளிக்கணும் அதுக்கு வந்து கொஞ்சமாக உளுந்து கடுகு ரெண்டு வற்றல் மிளகா பெருங்காய்த்தூள் இப்போ முதல் வந்து நம்ம இந்த பொங்கல் ரெடி பண்ணிக்கலாங்க பைத்தம் பருப்பை மிதமான தீயில் வறுத்துக்கணும் கடாயை வந்து மிதமான தீயில் வச்சு நல்லா ஹீட் பண்ணிடுங்க கடாய் நல்லா ஹீட் ஆனதும் அதில் பைத்த பருப்பு சேர்த்து நம்ம கை விடாமல் கிளறிட்டே இருக்கணும் கிளறிட்டு அது வறுத்துட்டே இருக்கணும் ஸ்லோவாக வருங்க ரொம்ப அர்ஜென்ட் படாதீங்க நிதானமாக வறுத்திங்கன்னா அந்த பைத்தம் பருப்பு நல்லா வறுப்பட்டணும் பைத்தம் பருப்பு வறுத்ததும் அதுலேருந்து நல்லா ஒரு மனம் வரும் அண்ட் லைட் பிங்க் கலரில் மாறும் அப்போ தான் அந்த பைத்தம் பருப்பு வறுத்துருக்குன்னு நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ வந்து இந்த பைத்தம் பருப்பு வந்து நம்ம அந்த மாதிரி நல்லா வறுப்பட்டு வறுப்பட்டதும் அடுப்பில் இருந்து இறக்கி வச்சு கொஞ்சம் நேரம் ஆற விட்டுட்டு நம்ம நல்லா கழுவிடலாம் கழுவிட்டு குக்கரில் சேர்த்து நம்ம குக் பண்ண வேண்டியதுதான் அதே கடையில் வந்து நான் இந்த சேமியா கூட வறுத்துட போகிறேன் நல்லா ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வறு நல்லா ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வறுக்கணுங்க இந்த சேமியாவில் கூட நல்ல ஒரு மனம் வரும் நல்ல வறுப்பட்டதும் நல்ல மனம் வரும் லைட் ப்ரௌன் கலரில் மாறும் ஸோ இம்மிடியேட்டாக நம்ம வந்து அதை இறக்கி வைக்க வேண்டியது தான் ஒரு தட்டில் மாற்றி வச்சுடணும் ஸோ இப்போ இந்த சேமியா கூட நல்ல வறுப்பட்டுச்சுங்க ஒரு தட்டில் மாற்றி ஆற விட்டுருக்கேன் பைத்தம் பருப்பை நல்லா கழுவிட்டு குக்கரில் சேர்த்துருக்கேன் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் அளவோடு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் குக்கரை மூடி போட்டு நல்லா ஒரு மூணு விசில் நல்லா வேக வச்சுட்டேன் ஹை ஃப்ளேமில் அந்த பைத்தம் பருப்பு நல்லா வழி வழினும் நல்லா வெந்துடணும் ஸோ மூணு விசிலுக்கு விட்டுடுங்க பைத்தம் பருப்பு வேகிற நேரத்துக்கு நான் சட்னி ரெடி பண்ணிக்கினேன் ஒரு மிக்சர் ஜாரில் வந்து பூண்டு பச்சை மிளகா கொஞ்சமாக புளி பொட்டுக்கடல நான் ஏற்கனவே தயார் பண்ணி வச்சுருக்க தேங்காய் பல் தேவைக்கிறப்ப உப்பு சேர்த்துக்கினேன் ஃபஸ்ட்டு இதை குறை குறைப்பாக அரைச்சிக்க போகிறேன் நல்லா தேங்காய் குறை குறைப்பாக அரைச்சதும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நல்லா வழிதாக அரைச்சிக்க போகிறேன் இப்போ இந்த தேங்காய் சட்னி ரெடி ஆயிடுச்சு இது ஒரு பவுலில் மாற்றி வைக்க வேண்டியது தான் நம்ம இது வந்து தாளித்து இது மேலே வந்து சேர்த்துக்கலாம் பைத்தம் பருப்பு கூட வெந்துருச்சுங்க குக்கர் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டேன் ஜஸ்ட்டு ஒரே முறை அந்த கரண்டியை நல்லா அந்த பைத்தம் பருப்பை கலந்து விடுங்க அதுலேயே வந்து பைத்தம் பருப்பு லைட்டாக மசிஞ்சிடும் பைத்தம் பருப்பு நல்லா வெந்திருக்கு பொங்கல் ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஒரு மிதமான தீயில் வந்து கடாயை ஹீட் பண்ணியிருக்கேன் திருப்பியும் அதில் வந்து எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் கொஞ்சமாக நெய்யும் சேர்த்துக்க போகிறேன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் நீங்கள் சேர்த்திங்கன்னா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கோங்க அப்படி இல்லைனா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்க்கலாம் இப்போ அளவோடு எண்ணெய் நெய் சேர்த்துருக்க எண்ணெய் நெய் வந்து நல்லா காயணும் ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சு காய வைங்க இந்த மாதிரி ஒரு சண்டே ஃபுல் மீல் நீங்கள் சாப்பிட்டிங்கன்னா எங்கேனா வெளியே போகலாம் ஷாப்பிங் போகலாம் கோயிலுக்கு போகலாம் 
ஸோ ஒரு ரொம்ப லாங் டிஸ்டன்ஸ் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணோம்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஹெவி மீல் சாப்பிட்டுட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த எண்ணெய் நெய் நல்லா காஞ்சிடுச்சு அதில் வந்து சீரகம் சேர்த்துருக்கேன் இடித்து வச்சுருக்க மிளகு சேர்த்துருக்கேன் இடித்து வச்சுருக்க இஞ்சி சேர்த்துருக்கு லைட்டாக ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் இந்த இஞ்சிலேருந்து பச்சை வாடை போகணும் கொஞ்சமாக பெருங்காயம் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் கீரி வச்சுருக்க பச்சை மிளகாய் கருவேப்பிலை சேர்த்துருக்கேன் எல்லாத்தையும் ஒரு முறை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிடுறேங்க இந்த ரெசிபி இன் டீட்டெயில் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய பிளாக்ல இருக்கும் பிளாக் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் பிலோ திஸ் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேன் அப்படி இல்லைன்னா ஐ கார்டு அபவ் திஸ் வீடியோ நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா என்னோடய பிளாகுக்கு டைரெக்ட் ஆகும் இப்போ நல்லா அளவாக தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் ஒரு கப்பு சேமியானால் ரெண்டு கப்பு தண்ணி அந்த அளவில் வந்து தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் இதனால இந்த தண்ணியை கொதிக்க விட போகிறேன் தேவைக்கிறப்ப உப்பு சேர்த்துக்க போகிறேன் இந்த தண்ணி நல்லா கொதிச்சு வரணும் அதில் வந்து சேமியா சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இதில் வந்து நான் சேமியாவை சேர்த்துக்கினேன் இப்போ இது வந்து இந்த சேமியா அரை பாகம் நல்லா வேகணும் ஃபுல்லாக வேகக்கூடாது அரை பகுதி வேகணும் அரை பகுதி வெந்த பிற்பாடு அதில் வந்து நம்ம அந்த வேக வச்சுருக்க பைத்த மறுப்பு சேர்த்து வேக விட்டோம்னா ஈவனாக வெந்துடும் நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக சேமியா வேக வச்சு பைத்த மறுப்பு சேர்த்திங்கன்னா அது ஒன்றோட ஒன்று கூடாது நல்லா இருக்காது டேஸ்ட்டு ஸோ இந்த சேமியா அரை வாசி வெந்ததும் இதில் வந்து நான் அந்த பைத்தம்பருப்பு வேக வச்சுருக்கிறத சேர்த்து நல்லா ஒரு முறை கலந்துட்டு விட்டுட போகிறேன் நல்லா இது கொதித்து அந்த தண்ணியெல்லாம் நல்லா வற்றி போனோம் அது வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க விட்டுட்டு போகிறேன் இந்த சேமியாவும் அந்த பைத்தம்பருப்பும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி நல்லா கொதிக்கணும் உப்பு செக் பண்ணிக்கோங்க உப்பு தேவைப்பட்ட நீங்கள் வந்து சேர்த்துக்கோங்க வீட்டிலலாம் விருந்தாளி வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு கூட இந்த மாதிரி செஞ்சு நீங்கள் பரிமாறலாம் ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க இப்போ வந்து இந்த சட்னிக்கு தாளிக்க போகிறேன் ஒரு சின்ன தாளிப்பு கரண்டியில் வந்து எண்ணெய் சேர்த்து மிதமான தீயில் கடுகு உளுந்து சேர்த்து நல்லா புரிய விடப்பறோம் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சி அடங்கணும் பெருங்காயம் தூள் சேர்த்துக்கினேன் கருவேப்பில் வற்றல் மிளகா சேர்த்துருக்கேன் லைட்டாக இதெல்லாம் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து அந்த சட்னியில் சேர்த்துக்க வேண்டியதான் இந்த சட்னி வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குது பாருங்கள் ஒரு சண்டே பிரேக்ஃபாஸ்ட் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்பெஷலாக செஞ்சு பரிமாறினீங்கன்னா ஃபுல் ஃபேமிலிக்கு வந்து ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஒரு ஃபுல் மீல் சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்கும் இப்போ வந்து இந்த சேமியாவிலேருந்து அந்த தண்ணியெல்லாம் வத்திடுச்சுங்கன்னா சேமியா ரெடி ஆயிடுச்சு இதை எடுத்து நீங்கள் வந்து ஹாட் பேக்கில் போட்டு வச்சுருங்க பரிமாறுற வரைக்கும் சட்னியோடு நீங்கள் அப்படியே இந்த சேமியாவை பரிமாறலாம் எங்கள் வீட்டில் வந்து அம்மா வடை மாவு தயார் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க மெது வடை மாவு ஸோ அது வந்து அம்மா மெது வடை இப்போ போட்டுட்ருக்காங்க சேமியா பொங்கலோட மெது வடை அண்ட் சட்னி நான் சர்வ் பண்ண போகிறேன் மெது வடை ரெசிபி ஏற்கனவே போஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க என்னோடய பிளாகில் இருக்குது பிளாக் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் பிலோ திஸ் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேன் அப்படி இல்லை ஐ கார்ட் அபவ் திஸ் வீடியோ நீங்கள் கிளிக் பண்ணலாம் டீட்டெயில் வீடியோ கூட போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் வீடியோ லிங்க் கூட இந்த இங்கே இன்சர்ட் பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்து அந்த வீடியோக்கு நீங்கள் கிளிக் பண்ணி அங்கே வந்து இந்த ரெசிபி பார்த்துக்கலாம் மொறு மொறுனு இந்த மெது வடையோட அந்த பொங்கல் சூப்பராக இருக்கும் இப்போ இந்த மெது வடை நாங்கள் சர்வ் பண்ண போகிறோம் பொங்கலோடு என்னை வந்து ரெகுலர் அப்டேட்ஸ்க்கு இன்ஸ்டாகிராம் ஃபேஸ்புக் அண்ட் ட்விட்டரில் வந்து லைக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணுங்கள் எல்லா லிங்க்ஸுமே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் பிலோ திஸ் வீடியோ இருக்கும் இந்த சேம் ரெசிபிஸ் ஆல்சோ போஸ்டட் இன் யூடியூப் இங்கிலீஷ் யூடியூப் இங்கிலீஷோட லிங்க் கூட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் பிலோ திஸ் வீடியோ இருக்கும் இப்போ மெது வடை நல்லா ஃப்ரை ஆனதும் அது எண்ணெயிலேருந்து எடுத்து நம்ம வந்து பரிமாறியாச்சு சட்னி மெது வடை அண்ட் சேமியா பொங்கல் நம்ம வந்து பரிமாறியாச்சு ரொம்பவே அருமையாக வந்தது எங்கள் ஃபுல் ஃபேமிலி என்ஜாய் பண்ணாங்க நீங்கள் சண்டேஸில் இந்த மாதிரி ஒரு ஹெவி மீல் நீங்கள் சாப்பிட்டு நீங்கள் எங்கேனா வெளியே போகலாம் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்பெஷலாக செஞ்சு பரிமாறினீங்கன்னா சண்டேஸ்க்கு வந்து ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணுவாங்க பசங்க பெரியவங்க எல்லாருமே வந்து என்ஜாய் பண்ணுவாங்க ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த ரெசிபி வீடியோ நீங்கள் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு ஒரு தம்ஸ்அப் கொடுத்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சண்டே ஸ்பெஷல் ரெசிபீஸ் நான் வந்து இனிமேல் நான் போஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் ஸோ கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாத பார்த்துட்டே இருங்க சண்டேஸில் வந்து நிறைய ரெசிபீஸ் நான் உங்களுக்கு வந்து அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருக்க போகிறேன் அடுத்த ரெசிபியோடு உங்களை நான் மறுபடியும் சந்திக்கும் வரை திஸ் இஸ் வித்யாலக்ஷ்மி தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் பை பை